ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போல்லாம் ஃப்ரெஷருக்கு ஐடியில் ஒரு ஜாப் எடுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான டாஸ்க்லாம் கிடையாது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் கிராஜுவேட்ஸ் வெளியே வர்றாங்க ஸோ அதில் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் கிராஜுவேட்ஸால் மட்டும்தான் ஐடியில் ஜாப் எடுக்க முடியுது ஸோ மீதி உள்ளவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு வேலையில் போய் செட்டில் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரோட் மேப் பார்த்து எப்படி ஒரு ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே நுழையிறது அப்படின்றது தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் உங்களோட நீச்சை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதாவது ஐடியில் நிறைய பேர் வந்து கோடிங் ஜாப் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லை ஐடியில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதாவது டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது டெவாப்ஸ் இருக்குது சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்குது ஏஐ இருக்குது ஸோ இப்படி மல்டிப்புள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஐடிலே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது வரும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் ஐடென்டிஃபையிங் யோர் நீச் இப்போ உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் வரும் உங்களுக்கு கோடிங் நல்லா வரும் அப்படின்னா நீங்கள் கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு கோடிங்லாம் வராது பட் நான் நல்லா வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவேன் நிறைய பிஸ்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் போய்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த நீச் இல்லை எந்த டொமைன் நல்லா வரும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு நீங்கள் அந்த டொமைனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கிடணும் ஸோ இந்த ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கிறதுக்கு யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் டேக்கிங் ஆன் அ கோர்ஸ் ஸோ ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களோட ஸ்கில்லை நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் கோடிங் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஆர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர் ஏஐ ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணி நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு போகிறத விட என்னோட சஜஷன் என்னோட அட்வைஸ் என்னென்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ பெய்டு கோர்ஸ் பெய்டு கோர்ஸ் போகிறதுனால அட்வான்டேஜ் என்னென்னா என்னெல்லாம் இருக்குதுன்றதே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியாது ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் வந்து இது ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் கவர் பண்ணணும் என்னெல்லாம் ஏரியாஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு பெய்டு கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சிலபஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் அதுவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு டெவலப்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐ பர்சனலி அட்வைஸ் டு டேக் ஆன் அ பெய்டு கோர்ஸ் இல்லை என்னால் முடியாது என்னால் ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் யூடியூப் போகலாம் பட் யூ ஹேவ் டு புட் அடிஷ்னல் எஃபர்ட் எல்லா இடத்தையும் தேடி சர்ச் பண்ணி நீங்களே ரோட் மேப்லாம் கிரியேட் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பெட்டர் யூ ஜஸ்ட் கேன் டே கோ ஃபார் அ பெய்டு கோர்ஸ் நீங்கள் யூடமிலாம் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ பெய்டு கோர்ஸ் ஆர் யூ கேன் லேர்ன் இட் யுவர் செல்ஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் கோடிங் ரவுண்ட் இப்போ இருக்கிற சின்ன கம்பெனி முத கொண்டு இந்த கோடிங் ரவுண்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ உங்களோட கோடிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடிங் ரவுண்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் கோடிங் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ டெய்லி பேசிஸில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு கோடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்துடும் இந்த கோடிங் ஸ்கில்னால உங்களால் லாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ லீட் கோட் ஆர் ஹேக்கர் ரேங்க் ஸோ இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்புள் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ இதனால் உங்களால் கோடிங் ரவுண்டை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பெரும்பாலும் பெரிய எம்என்சி கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷருக்கு ஆப்டிடியூட் ரவுண்ட் வைப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு வேகன்சி ஃபார் மேபி ஒரு தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸுக்கு வேகன்சி போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் லேக் கேண்டிடேட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிற்பாங்க ஸோ அவங்கள எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி அவங்கள கழிக்கிறதுக்கு இல்லாட்டினா அவங்களுக்கு அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் இருக்கா லாஜிக்கல் ஸ்கில் இருக்கா திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்டிடியூட் ரவுண்
ஓவர் அ டைம் உடனே வரப்போகிற காரியம் கிடையாது இது வந்து நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ கம்யூனிகேஷனுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் டே டு டே கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு டூ சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஸ்கில் படிச்சிருக்கீங்க படித்ததோடு நிப்பாட்டாமல் அந்த ஸ்கில்லை வச்சு ஒரு ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இல்லை எதுனா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு பில்ட் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் மேபி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் ஸ்கில் உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது ப்ராஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்குதா அப்படின்னு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்வேஸ் டூ ஒன் ஆர் டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஷோகாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஷோகாஸ்ட் அப்படின்னா மொபைல் ஆப் ஒன்று பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைலில் வந்து அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேபி நீங்கள் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை ஏதோ ஒரு இடத்துல போஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இன்டர்வியூர் கேட்கும்போது அதை வந்து அவங்களுக்கு காட்டுற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் நான் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சு ஐ ஹேட் சீன் ரிசல்ட் அவங்களாம் கிளியர் பண்ணி இப்போ நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க இது வந்து சிம்பிளானது தான் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக இன்டர்வியூவில் கிளிக் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் வந்து மாக் இன்டர்வியூஸை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மாக் இன்டர்வியூஸ் எதுக்காக அட்டன் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் சொன்னது தான் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ஒரு இன்டர்வியூ கால் வர்றதே ரேர் நீங்கள் நூறு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ இன்டர்வியூ கால்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ஒன் ஆர் டூ இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணும்போது அந்த நெர்வஸ்னஸில் வந்து அந்த இன்டர்வியூ வந்து ப்ராப்பராக பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா யூ வில் பி கெட் ரிஜெக்டட் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்த இன்டர்வியூ கால் எப்போ வரும் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் இட் ஸோ அதனால தான் மாக் இன்டர்வியூஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் நான் சொல்கிறேன் ஸோ மாக் இன்டர்வியூக்காகவே நிறைய வெப்சைட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ப்ராம்ப் இன்டர்வியூ பட்டி இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மாக் இன்டர்வியூ டேக் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் அன் இன்டர்ன்ஷிப் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் எடுக்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் எதுக்காக ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகிறீங்க ஸோ ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே போய் படிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் இன்டர்ன்ஷிப் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் பட் மெனி கம்பெனிஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப் பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப்னால் நீங்கள் அவங்களுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் கூட Uh, it is going to be an experience for you. So, you can pay for that. You can pay for your internship. But provided that you have value for your value. If you have a lot of companies for your internship, you can pay for your cost. But that is useful for you. So, you can join in your own way. But if you have an internship, you have an added advantage. So, now it is time to prepare your resume. ஸோ இந்த ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கில்லை பேஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெஸ்யூம் ஸோ ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெஸ்யூம் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட ரெஸ்யூமும் அந்த ஜாப் ரோலுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்டும் அலைண்டாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் உங்களோட ரெஸ்யூம்ஸை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிடும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே உங்களோட நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஜாப் ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ரெஸ்யூம் அலைன் ஆகி கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றத பார்த்துட்டு எந்த ஒரு ஜாப் ரோலுக்கும் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஒரு ப்ராப்பரான ஃபார்மேட்டட் ரெஸ்யூமை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஜாப் ரோலுக்கு நீங்கள் ரெஸ்யூமை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் உங்களோட ரெஸ்யூமை நீங்கள் வந்து அந்த ஜாப் ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி அனுப்புங்க நிறைய பேர் பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக் இது தாங்க ஒரே ரெஸ்யூமை பத்து கம்பெனிஸுக்கும் அனுப்பி விட்ருவாங்க அதனாலே ஏடிஎஸில் அவங்களோட ரெசியூம் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிரும் ஏன்னா அந்த ஜாப் ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ரெசியூம் அலைன் ஆகிருக்காது ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் புதுசு புதுசாக உங்களோட ரெசியூமை ஆல்டர் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பணும் இது தான் என்னென்னா டெய்லரிங் ஆஃப் ரெசியூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸை நீங்கள்
இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க கூட கனெக்ஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ரெஃபரல் இருக்குமோ அவங்ககிட்ட கேட்டு நீங்க அப்படி கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் இன்னொன்று நீங்கள் லிங்க்டின் குள்ளே போயிட்டு லேட்டஸ்டாக இருக்கிற ஜாபை சர்ச் பண்ணிவிட்டு ரெக்ரூட்டை டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஃபரல் கேட்டு நீங்கள் வந்து இன்ட்ரிவ் அட்டன் பண்ணலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு போய் அப்ளை பண்ணுறத விட வீட்டு பக்கத்தில் இல்லை ரொம்ப க்ளோஸஸ் சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் அந்த கம்பெனியை போய் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஜாப் போஸ்ட் போட மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட் ஒன் ஆர் டூ தான் ரெக்குயர்மெண்ட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து you go personally to the company and give the resume so avangalukku thevu pottuchina odane interview vachi eduthu viduvaanga so adanalae inda startup companies inda small scale companies vandu skip pannadinga just avanga dhaan ungalukku vandu mostly vela kudukravangala irupaanga adanalae chinna chinna companies ah poi approach pannunga maybe ungaloda salary vandu romba kammiya kudupaanga never mind உங்களோட சேலரி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தால் கூட நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தால் கூட அந்த கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் த வே டு சர்வே இன் திஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஐடியில் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஐடியா இருந்துச்சு நான் எப்போவுமே ப்ரிப்பரேஷனோடு தான் இருப்பேன் ஐ ஜஸ்ட் காட் அப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் அ ஸ்மால் கம்பெனி அந்த கம்பெனி எனக்கு அஃபோர்ட் பண்ண சேலரி டுவெல் தௌசண்ட் நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கும்போது என் சேலரி டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி கம்மி ஆனாலும் அந்த ஜாபை விட்டுட்டு நான் டுவெல் தௌசண்ட்ற ஜாபுக்கு போனேன் அந்த டைமில் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒரு குழந்தை கூட இருந்துச்சு பட் ஐ டுக் அ ரிஸ்க் என்னோடய சேலரி இப்போ சிக்ஸ் டிஜிட் ஃபிகருக்கு போயிடுச்சு ஸோ தட்ஸ் வாட் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கணும் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அந்த ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த சின்ன சின்ன கம்பெனிஸை போய் அப்ரோச் பண்ணி அப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்க போகுதுங்க நீங்கள் வீட்டிலே உட்காந்துட்டு இருந்து லிங்க்டின்னு இந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கணும்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் வீட்டில் தான் இருக்கணும் உங்கள் வீட்டை விட்டு கிளம்புங்க சென்னை இல்லை பெங்களூர் இல்லை வேறு வேறு பெரிய மெட்ரோ சிட்டிஸுக்கு போயிட்டு கம்பெனிஸ் என்னென்ன கம்பெனிஸ் அங்கே இருக்குது இந்த ஏரியாவில் எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்குது எல்லா கம்பெனிஸ்க்கு போய் ரெசியூம் கொடுங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளிக் ஆகும் ஸோ ஐ திங்க் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸை நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட நீச்சை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அந்த இதில் ஒரு ஸ்கில்லை க்ரோ பண்ணுங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் கோடிங் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஆப்டிடியூட் டெய்லி ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராஜெக்ட் செய்யுங்க இன்டர்னா எங்கேயா போய் சேர முடியுமா அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பரான ரெசியூம் பில்டு பண்ணுங்கள் எல்லா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸையும் டேரெக்டாக போய் அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ரெசியூம் கொடுங்க மேபி உங்களுக்கு இன்டர்வியூவுக்கு கால் கிடைக்கும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இன்டர்வியூ அவ்வளோ ஈஸியில் கிடைக்காது கிடச்ச இன்டர்வியூ என்றைக்குமே மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ எப்பவும் நல்லா ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க ஸோ நாளைக்கே இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் வந்து தயாராக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் ஸோ அவனுக்கு வேலை கிடச்சது பெரிய லக்குடா அப்படிலாம் கிடையாது வென் யோர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் மீட்ஸ் யோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லக் அப்படின்ட்டு எங்கேயோ நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் எப்போவுமே ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எப்போவும் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தராக இதே மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் அதை பார்த்து உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் சி இந்த நெக